जय हिंद एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई मानसी शर्मा योर इंग्लिश एजुकेटर एंड टूडे वी आर हियर टू डिस्कस सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर वाह वट अ सरप्राइज लाइक दिस क्वेश्चन पेपर वॉज अ सरप्राइज आई मीन नो बडी लिटरली एक्सपेक्टेड कि यार फॉरन वर्ड्स आ जाएंगे आई मीन वी डिड एक्सपेक्ट दिस इन सी ओ टी एग्जामिनेशन बट वॉट सी डी एस एग्जाम आई मीन दैट वॉज क्वाइट अ सरप्राइज बट ठीक है आई मीन इफ वी इग्नोर दैट पार्ट अगर उस पार्ट को इग्नोर कर दें कि यार आपको फॉरन वर्ड्स उठ कर आ गए आई गेस द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर वॉज ईजी आई मीन टू मी इट वॉज ईजी बिकॉज आई फेल कि यार ग्रामर वॉज क्वाइट ईजी वो कैब वॉज सो बेसिक ईडियम्स वर बेसिक It was easy to me. I feel like in fact passage. अगर आप किसी ने passage अच्छे से पढ़ा है, passages were easy as well. Parajumbles were easy. पूरा polity उठा के उन्होंने आपका parajumbles में डाल दिया. Then ordering of words. I mean, I cannot say things were easy because I don't want you all to be like कि मैम आपको सब कुछ easy लगता है. But uh, I mean, I feel like the level of question paper was okay, okay. I mean, it wasn't easy. It wasn't uh, difficult. But uh, to be really honest, I really like the question paper. I felt like कि scoring था उधर ठीक है if we keep grammar in mind I feel like it was scoring yes uh, हम लोगों का एक पांच marks का अलग से section आ गया match the following का uh, you know foreign words के साथ so I mean that I know कि थोड़ा सा but then again you end up losing marks in close composition as well so you lost there you lost there it's the one and the same thing like okay anyway you guys let's not waste our time uh, let's get started ha huh? chalo shuru karte hain isko hamare solve karne ko english question paper ko we'll start with grammar because grammar was good and thodi si achhi achhi cheezon ke sath shuruaat karte hain then we'll get depressed later on theek hai chalo aa jao first question you guys phrasal verbs ka kare she was Uh, advised by her coach to dash to form if she wanted to do well in the tournament theek hai apni form mein wapas aa jao we all say that theek hai to yahan pe dekhna get on ka meaning kya hota hai manage karna get along matlab you are doing really well theek hai you are getting along really well aap jela po rahe ho logo ke sath get back to form is the right answer theek hai wapas apni form mein aa jao get back to form theek hai the option uh, question 11 ka option d is the right answer moving on you guys uh, most controversial question because i have seen some of the analysis and people are not answering it correctly she said goodbye and dashed along the road you guys tripped out basically means when you are so high ki matlab basically you are drugged ha huh? you were uh, <laughs> oh i'll i'll try my best to use as uh sophisticated language as possible so basically when you are drugged and you get high that's what uh, tripped out means theek okay? hai tripped over tripped in basically means you know you stumbled upon something aap kis cheez se takra gaye right fisal gaye theek okay? hai but kya answer hoga correct tripped off yaar tripped off ka matlab basically ye hota hai kisi journey par nikal jaana so first she said goodbye and road ki taraf nikal gayi matlab whatever wherever she was going Tripped off is the right answer. Please don't come at me saying कि दर 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 दिस प्लेटफॉर्म ने ये आंसर दिया है. Tripped off is the right answer. Check it. Uh, I mean check why. I am letting you know. Tripped off का मीनिंग होता है basically किसी uh, you know जर्नी पर निकल जाना. ठीक है. Option C is the right answer. Okay, this one we have discussed. ठीक है हमारे PYQ का जो practice session होता था वहाँ पे ये चीज़ discuss की गई थी. The team reported that they had dashed the contract. ठीक है. यहाँ पे देखिए फ्लाइड ओवर एंड रन ओवर इसको जरा साइड में फेंको ऑप्शंस हमारे पास है फोर्ड ओवर वी हैव डिस्कस दिस आजल फोर फोर का मीनिंग क्या होता है यार कुछ डालना कोई लिक्विड डालना आई एम पोरिंग वाटर इनटू माय कप मैं अपने कप में वाटर डाल रही हूँ सो बेसिकली वेन यू ट्रांसफर सम लिक्विड यू नो ट्रांसफर इज नॉट द राइट वर्ड फोर इज द राइट वर्ड बट आई होप यू अंडरस्टूड वट आई एम ट्राइन से जब आप किसी चीज में कोई लिक्विड डालते हो आप तब पी ओ यू आर वाला पोर यूज करते हो और राइट लेकिन जब आप वो क्या कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं ना तो यार पोर्ड ओवर इज द राइट आंसर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ड ओवर पी ओ आर ई वाला पोर इसका मतलब क्या होता है बेसिकली जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा अटेंशन से देखते हो वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब एंड दोनों में डिफरेंस भी पड़ा था हमारे प्रैक्टिस सेशन में दैट्स भी रेगुलर सो अगर ये गलत हुआ है तो आपकी गलती है एनी सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पोर्ड ओवर ठीक है Moving on to our next question, question number fourteen. क्या है? The boisterous crowd dashed with its merry-making event, uh, even amid pouring rain. 
बारिश होने के बावजूद जो एक्साइटेड क्राउड थी उन्होंने अपना फेस्टिविटीज जारी रखा कैरिड ऑन का मीनिंग क्या होता है टू कंटिन्यू समथिंग ठीक है एमिड है यहाँ पे बारिश होने के बावजूद ठीक है बारिश होने के बावजूद कैरिड ऑन इज द राइट आंसर ऑल राइट मूविंग ऑन की उन्होंने बारिश होने के बावजूद अपनी फेस्टिविटीज की जो सेलिब्रेशन थी उसको कंटिन्यू रखा ठीक है आगे चले कुछ दूर बढ़े कह रहे दूंस डैश द अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स वेन द लैटर वॉक्ड इन टू द डार्क एल यहाँ पर देखना यू गाइज सेट अपॉन वट डज दैट मीन बेसिकली टू अटैक समबडी ठीक है तो गूंस का काम क्या है अटैक करना ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द गूंस सेट अपॉन द अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स ठीक है चलिए सेट अप मतलब कोई सेटिंग करना सेट अलॉन्ग सेट डाउन is none of these options are making any sense here theek hai set upon attack karna theek hai uh moving on that's all okay uh, anyway moving on to our uh, okay most commonly used words theek hai Com commonly word used words par aa jate hain okay question number 16 basically jin mein hum log bahut zyada confused hote hain ye thi wo cheez keh rahe what is especially noticeable about the pair is that they always dress impeccably यू नो स्पेशली का बेसिकली मतलब क्या होता है चीफली ठीक है स्पेशली का स्पेशली का मतलब क्या होता है चीफली मेनली ठीक है तो इस कपल में सबसे ज्यादा देखने की चीज क्या आती है दे आर ऑलवेज ड्रेस्ड वेल चीफली मेनली ठीक है तो आई मीन ऑफकोर्स स्पेशली इज मेकिंग सेंस यूर ठीक है कि आप सबसे ज्यादा नोटिस उनमें क्या करते हो ज्यादातर मेन उनकी क्या हाईलाइट होती है कि दे आर ऑलवेज ड्रेस्ड अप वेल ठीक है so uh, s1 is absolutely right here then next up specially yaar yeah, jab aap specification le aate ho theek hai uh, i love junk food uh, specially uh, let's say chinese theek hai mujhe junk food bahut pasand hai aur agar main usme bhi particularity le aaun to mujhe chinese bahut pasand hai is case ke andar aap specially use karte ho to kya keh rahe hain lunch is served late in the office lunch jo hai office ke andar late serve kiya jata hai specially on days when there is a बोर्ड मीटिंग लंच ऑफिस में लेट सर्व करते हैं लेकिन जब बोर्ड मीटिंग होती है तब तो पक्का ही हम लेट सर्व करते हैं तो स्पेशली का स्पेशली पर्टिकुलरली स्पेसिफिकेशन इज दिस एब्सोल्युटली राइट बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बोथ एस1 एंड एस2 आर करेक्ट ठीक है मूविंग ऑन कह रहे बिटवीन एंड अमंग इतना नकली सा क्वेश्चन है यहां पे कह रहे हैं सो मेनी ऑफ देम और यहां पे बिटवीन का इस्तेमाल कर दिया गया है वी यूज बिटवीन फॉर ओनली टू एंटाइटीज एंड वी यूज अमंग फॉर मोर देन टू एंटाइटीज राइट तो अमंग आप टू के साथ यूज कर रहे हो सो मेनी के साथ आप बिटवीन यूज कर रहे हो दोनों ही गलत हैं तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बोथ एस1 एंड एस2 आर रॉन्ग ठीक है मूविंग अहेड मूविंग अहेड कह रहे हैं 18 कह रहे हैं वी शैल एंड देन दे से दे विल वी नो दिस थिंग शैल आता है I के साथ और वी के साथ फॉर द रेस्ट ऑफ यूर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वी यूज विल बोथ द सेंटेंसेज आर एब्सोल्यूटली राइट एस वन एस टू बोथ आर करेक्ट तो कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बोथ एस वन एंड एस टू आर राइट Moving on to question number 19, Kera, I have not seen her since a long time. Since a long time, time duration, time period की बात कर रहे हो. For time period we use for, we don't use since, we use for. जी आपका इस वन तो गलत है. ठीक है. Then it says it has been a while since I saw her last. अब आपने point of time बता दिया कि यार बहुत time हो गया जब मैंने उसको आखरी बार देखा था. ठीक है. Since यहाँ पर point of time के लिए use किया गया situational based point of time है कि मैंने उसको आखरी बार तब देखा था. ठीक है एस टू इज एब्सोल्युटली राइट तो यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन कहा गया ओके एस वन इज रॉन्ग एस टू इज राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है आई होप चीजें क्लियर है यहाँ पे We discuss this in most as grammar rules की video. यार आप जब भी कोई question पूछते हो basically interrogative sentences के साथ any आता है ठीक है तो यहाँ पे देखना था teacher inquired whether there is any problem with the question paper. तो यार ये question है interrogative sentence पूछा ना teacher ने कि कोई question question paper में कोई दिक्कत तो नहीं है any का बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया गया है He asked her whether she has some pets at home. यार आप question में ना interrogative sentences में some सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब आपको लगता है कि यार हाँ इसका आंसर यस yes हो सकता है लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आज मी मैम कहना है गेट सम वाटर तो आपने मुझसे पानी के लिए पूछा तो ऑफकोर्स आई वोट से नो कि मैं आपको मना नहीं करूंगी यार पानी मत लो राइट आई एम ह्यूमन एनी वे ठीक है तो यार जिन क्वेश्चन में जिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी होती है कि मेरा आंसर येस yes होगा वहां पर मैं सम का इस्तेमाल करती हूँ बट इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन क्या तुम्हारे घर पर 
पेट्स हैं मैं उन्हें भविष्यवाणी कैसे कर सकती हूँ कि इसका आंसर येस हो सकता है इट्स अ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते ये होगा या नो होगा हेंस अगेन ये क्वेश्चन कौन सा हो जाता है एनी का हो जाता है तो मेरा एस टू जो है रॉन्ग है तो एस वन इज राइट एंड एस टू इज रॉन्ग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़े वो क्या लास्ट में करते हैं गाइड आगे बढ़ते हैं कुछ दूर चलते हैं नकली से क्वेश्चन पर आ जाओ फिल्म ब्लैंक्स कह रहे हैं आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर डैश कंडीशनल रिजल्ट आपका फ्यूचर टेंस में जा रहा है कंडीशन किस में जाएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफ इट नोज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आप से इज डैश देन हंड्रेड पैसेंजर्स यू का इजी मैंने अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन डाला था इस तरह का काउंटेबल नाउन्स के साथ यू आर सपोज टू यूज फ्यू एंड काउंटेबल नाउन्स के साथ लेस यूज होता है हंड्रेड पैसेंजर्स काउंटेबल नाउन है कंपेरेटिव डिग्री के अंदर है हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नो फ्यूर देन हंड्रेड पैसेंजर्स ठीक है मूविंग ऑन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट यार ईच ऑफ ईच ऑफ के साथ रटी हुई चीज है ईच ऑफ वन ऑफ एनी ऑफ इनके साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब जाता है तो ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स इज मेड बाय अ फेमस पेंटर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आई होप आई एम नॉट मूविंग अड टू पास एनी वे लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कह रहे हैं दिस इज एन एरिया ऑफ डैश डेंस पॉपुलेशन टेंजेंशली मीन्स यार टेंजेंट टोटली यार होगा नहीं टोटली डेंस पॉपुलेशन क्या होता है इधर यू यूज टोटली आई मीन टोटली पॉपुलेटेड बोलते दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग बट यू आर सिंग टोटली डेंस इट इज नॉट मेकिंग एनी सेम सेंस सेम गोज विद लैंग्वेजली इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस वो इट्स द राइट आंसर यूर एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर Moving on to question number 30, या सा क्वेश्चन इफेक्ट क्या होता है नाउन होता है ठीक है इफेक्ट क्या होता है नाउन होता है वर्ब क्या होता है आपका अफेक्ट ठीक है मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं ठीक है बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं वर्ब की जरूरत है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर राइट चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े कुछ दूर चले कैरे शी हेज फेज ऑलमोस्ट डैश डिफिकल्टी इन अरेजिंग द फंड फॉर द इवेंट Now if we look at our options क्या बोल रहे बिग जाइजेंटिक लार्ज दीज आर आर ऑप्शन ठीक है बिग जाइजेंटिक एंड लार्ज यार दीज थ्री ये जो तीन हमारे पास वर्ड uh, है बेसिकली देर दे टॉक अबाउट साइज अब हमारी प्रॉब्लम हमें दिख तो रही नहीं है कि हम साइज बता सके प्रॉब्लम इतनी बड़ी है राइट right? इन सर माउंटेबल इज द राइट आंसर वेन यू वन से क्या मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ You यू यूज द वर्ड इन सर माउंटेबल वाई बिकॉज बिग जाइडेंटिक लार्ज डे बेसिकली रिप्रेजेंट साइज ठीक है अगर मुझे प्रॉब्लम की बात करनी मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है मुझे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो रही है फाइट करने में ठीक है तो इन सर माउंटेबल इज द राइट वर्ड ठीक है चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन से इज आर स्कूल आई गेस वो वीडियो की वजह से क्वेश्चन हाइट हो गया होगा ठीक है इन आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल इन सर माउंटेबल इज द राइट आंसर यू ऑल ठीक है चलिए आगे बढ़े कुछ दूर चले नेक्स्ट अप वी हैव आर स्कूल बिल्डिंग इज डैश डाइलैपिडेटेड बेसिकली दैट मीन्स इट रिक्वायर्स रिपेयरमेंट खराब हालत में है थोड़ी सी ठीक है सैटिस्फैक्टरली आई मीन दिस इज सच अ बिजार थिंग आप डायलैपिडेटेड यानी कि जो चीज थोड़ी सी खराब है और सैटिस्फैक्टरीली एक साथ यूज कर रहे हो It's crazy. It's bizarre. Deeply, you use for feelings. ठीक है. Visibly, I mean, of course, I can see. Uh, वो चीज़ ख़राब है. Visibly is not making any sense here. Little, ना मात्र. वो building जो है, ना मात्र ख़राब है. ठीक है. ख़राब है. I mean, it requires repair. But I don't know what's the right word in Hindi. Anyway, चलिए. Moving on to question number thirty-three. Kerala Rani Khet is a place of remarkably dash beauty. Beauty कैसी है जी? ड्यूटी नाउन है नाउन को कौन क्वालिटी देता है एडजेक्टिव देते हैं सीनरी इज अ नाउन सीन इज अ नाउन सीनिकली इज अ डर्ब वट इज लेफ्ट सीनिक सीनिक इज वॉट एन एडजेक्टिव ठीक है चलो नेक्स्ट अब द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू डैश कैप्चर बाय द पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल अपने आप को पकड़वाने से बच गया पुलिस ऑफिसर द्वारा अपने आप को पकड़वाने से अपना कैप्चर ठीक है क्या बोलते हैं इसको अपने आप को पकड़वाने से बच गया राइट right? इवेड का मतलब क्या होता है यार अवॉइड करना तो वही तो उसने किया उस वो खुद उसने खुद को बचा लिया राइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर उसने अपना कैप्चर अवॉइड कर लिया मूविंग ऑन यार यू लुक यू जस्ट लुक एट द प्रपोजिशन एंड यू हैव द आंसर 
आई थिंक यू ऑल हैव बीन यूजिंग इंस्टाग्राम आई गेस आई फील लाइक आप लोग सभी इंस्टाग्राम यूज करते हैं and uh, times and time time and time again we have seen this ki we embark on a new journey and da 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 whatever celebrities post that embark on just look at the preposition and you have the answer in your hands i am embarking on the ambitious project of learning one new language every year theek hai chali aage badhe kuch dur chale okay we'll do idioms a bit later on theek hai pehle grammar portion ko खत्म कर लेते हैं चलिए को रिलेटिंग सेंटेंसेस बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए थे नाउ यू हैड टू फाइंड द लॉजिक बेसिकली आपको बेसिक दोनों के बीच में एक यू नो कनेक्शन ढूंढना था कि क्या कनेक्शन है दोनों सेंटेंसेस में नाउ इफ यू लुक एट आर फर्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस वन कह रहे हैं सिविक्स क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस ठीक है जो आपकी सिविक्स क्लासेस होती है वो आपको सिटीजनशिप और गवर्नेंस पर सिखाती है The subject develops concepts that enable the reader to apply knowledge about government and the state to the idea of participative citizenship. So again, now यहाँ पे basically elaborate किया गया है कि ये subject से reader को क्या फायदा होता है. ठीक है. Option A says expands the first. The second sentence expands the first. Okay, maybe इसको एक बारी sideline कर लेते हैं. क्या है contrast with the first? How come? First sentence, second sentence, both are absolutely Complementing each other. Or contrast तो हो ही नहीं रहा Option B is out. Proposes a solution. Problem ही कहाँ थी? तो solution क्यों आएगा? बाहर. States and effect मैंने कहा आप English की classes लो. English की classes ले रहे हो आप ठीक है? उससे फायदा क्या हो रहा है? आप English बोलना सीख गए. आप English practically use करना सीख गए. It is what? It's an effect. आपने English की classes ली. आपको English बोलना आवे. What it is? It is an effect. तो वही चीज है सेंटेंस वन कह रहा है कि सिविक्स क्लासेस इस चीज पे फोकस कर रही है और सब्जेक्ट टू कह रहा है सेंटेंस टू कह रहा है कि ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है गवर्नमेंट की बेसिकली आपको पॉलिटिक्स सिखाने में पॉलिटिक्स नॉट दैट पॉलिटिक्स बट हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एंड एवरीथिंग तो इट इज वॉट इट इज एन इफेक्ट ठीक है आपने क्लासेस ली सिविक्स के और उसका फर्क ये हुआ कि नाउ यू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क वॉट आर यू राइट एंड डाटा डाउ वट एवर ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है एक्सपेंस द फर्स्ट भी नहीं होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए 47 पे आ जाओ कह रहे चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड्स बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी ओके इंडिया हैज फॉलोड अ पाथ टुवर्ड्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बट बाय अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ करी है बट डेमोक्रेसी को दाव पे रख के इंडिया ने इकोनॉमिक uh, ग्रोथ का रास्ता लिया है बट डेमोक्रेसी को मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी की दायरे में रह के कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है चाइना ने डेमोक्रेसी को दाव पे लगा दिया इंडिया जो है डेमोक्रेसी को मध्यनजर रख रहा है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट इज द राइट आंसर चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे द कांसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमिंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स क्या चीज सही है क्या चीज गलत है ये जो एक प्रिंसिपल्स होती हैं ठीक है उस बेसिस पे जज करना चाहिए When it comes to matters related to the field of human rights, positions should be based solely on principles. जब human rights की बात आती है, तो ये जो positions होती हैं, वो जो principles आपके वो उस चीज का base होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या कहा? जो सही है, वो गलत है। वो आपका base होता है principles का, ठीक है? Basically आपके principles से determine किया जाता है। Then we are saying कि यार आपके जो matter है human rights से related उसमें जो पोजीशंस दी जाती हैं, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट योर गवर्नमेंटल पावर्स एंड पोजीशंस, यू नो सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीथिंग, वो इन प्रिंसिपल्स को, उन वो इन प्रिंसिपल्स को बेस मध्य नजर रखते हुए ये पोजीशंस देनी चाहिए। सो नाउ वी लुक एट आर ऑप्शंस कह रहे हैं, द सेकंड सेंटेंस एस्टैब्लिशेस सेकेंड सेंटेंस हमारे फर्स्ट सेंटेंस को स्टैब्लिश नहीं कर रहा राधर फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड को स्टैब्लिश कर रहा है इसीलिए ऑप्शन है बाहर डेवलप्स एन एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट आई मीन दैट डज मेक इट मेक अस मेक सेंस ठीक है ऑप्शन एक बी को थोड़ा साइड में रखो कॉन्ट्राडिक्स द फर्स्ट अरे बाहर ठीक है डी लेजिटिमाइज द प्रेमाइस ऑफ द फर्स्ट बेसिकली वॉट इट इज ट्राइन से इट इज रिफ्यूटिंग द थ्योरी ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस विच इज अगेन रॉन्ग वट इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि हमें ऑप्शन हमें सेकेंड जो सेंटेंस है उसके लिए एक थ्योरी मिल गई बेस्ड ऑन आर फर्स्ट सेंटेंस ठीक है चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ये टगेन आई मेड अ मिस्टेक आई डिट कीप दिस थिंग इन माइंड की मेरी वीडियो चल रही होगी साइड में आई यू गाइज 
couldn't see the options i'm so sorry for that चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए कह रहे द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वाज अडॉप्टेड बाय गांधी जी आफ्टर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट बाय टोलस्टॉय ठीक है टोलस्टॉय इंट्रोड्यूस्ड अहिंसा का जो कांसेप्ट है टू गांधी जी अ ठीक है देन वी से मच इन द सेम वे दैट गांधी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टोलस्टॉय इन द यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर शेप्ड हिज सिविल राइट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स तो यहां पे देखो गांधी जी टोलस्टॉय से इंस्पायर हुए मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से इंस्पायर हुए व्हाट इज इट देयर इज अ रिसेम्बलेंस ठीक है दोनों की स्टोरी में एक रिसेम्बलेंस है नाउ इफ वी लुक एट दिस ऑप्शन सेकंड सेंटेंस काउंटर्स द फर्स्ट काउंटर तो कर ही नहीं रहा देयर इज सिमिलैरिटी देयर इज अ रिसेम्बलेंस ऑप्शन ए इज आउट डिफेंस 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 या डिफेंस भी नहीं हो रहा है वहां पे कुछ ठीक है एक्सप्लेन्स द फर्स्ट नो डजंट मेक एनी सेंस प्रोवाइड्स एन एनालॉगी एनालॉगी का मतलब क्या होता है रिसेम्बलेंस सिमिलैरिटी ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आगे बढ़े कुछ दूर चले चलिए द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज एक्स वाई जी ठीक है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का बेस्ट कैप्टन एक्स वाई जी था एज कैप्टन एक्स वाई जी हैज वन कंसिडरेबली मोर मैचेस फॉर इंडिया देन एनी अदर कैप्टन एक्स वाई जी ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं एज कंपेयर टू अदर कैप्टन ठीक है नाउ वी लुक एट दीज ऑप्शंस द सेकंड सेंटेंस रीबट्स द फर्स्ट रीबट्स का मतलब क्या होता है रीबट का मीनिंग क्या होता है बेसिकली यू आर सेइंग कि जो आपने स्टेटमेंट बोली है दैट इज रॉन्ग तो आप बेसिकली कह रहे हो कि जो सेकंड सेंटेंस है उसने फर्स्ट सेंटेंस को रॉन्ग प्रूव कर दिया इट इज नॉट राइट हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो क्रिकेट कैप्टन है वो बेस्ट है क्यों क्योंकि उन्होंने काफी सारे मैचेस जिताए हैं ऑप्शन ए बाहर इज द प्रमाइस फॉर द फर्स्ट साइड में रखो कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट डजंट मेक सेंस डाइल्यूट्स द फर्स्ट डाइल्यूट मतलब वीक करना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बेसिकली यू आर गिविंग द प्रूफ हाउ व्हाई ही इज द बेस्ट कैप्टन सी यहां पे मैं अपना प्रूफ लेके आई हूं कि उन्होंने ज्यादा मैचेस जिताए हैं एक्सवाइजी ने ज्यादा मैचेस जिताए हैं इंडिया को ऑप्शन बी इज द राइट आंसर शाल वी मूव अहेड आगे बढ़ते हैं कुछ दूर चलते हैं आई विल डू वोकैब लास्ट में शाल वी डू दिस चलिए आइए आई मीन लेट्स 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 वेट फॉर द स्क्रीन टू द स्क्रीन टू गेट हियर चलिए यहां पे देखिए कह रहा है 61 क्वेश्चन यार आर के ऊपर आपका सेंटेंस खत्म होगा नहीं ठीक है सर्टन सर्टन क्या नाउ लेट्स मेक द सेंटेंस कह रहे द कॉन्स्टिट्यूशन ओके ऑफ से मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा फंडामेंटल टू व्हाट इज फंडामेंटल टू व्हाट अगेन मेरा सेंटेंस क्यू से स्टार्ट नहीं होगा पॉसिबिलिटी क्या है पॉसिबिलिटी क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओके और पॉसिबिलिटी क्या है मेरा सेंटेंस शुरू होगा आर से ठीक है द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टन सर्टन व्हाट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हिच डो व्हिच डो नॉट जस्टिफाई जस्टिसेबल आर आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ ठीक है ड्यूटी ऑफ यहां पे देखो Q और S का पैर बना है तो ये Q और S का पैर बना है R से पोटेंशियली मेरा सेंटेंस शुरू हुआ है ओके यहाँ पे देखिए ऑप्शन C इज द राइट आंसर R P Q S ठीक है वाई बिकॉज क्यू एस का पैर बना था R से मेरा पोटेंशियल फर्स्ट सेंटेंस बन रहा था ठीक है शैल वी मूव है शैल वी मूव है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर सिक्सटी टू सॉरी देखना आर इवॉल्विंग येट अगेन मेरा सेंटेंस एक वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा ठीक है वेयर एस्पैक्ट रिलेटेड टू वेयर वेर एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज नहीं हुआ है इंटेरोगेटिव एड वर्ब यूज नहीं हुआ है वेर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है ठीक है तो बेसिकली मुझे क्लॉज ढूंढना पड़ेगा जो कि कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस आर को इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनामिक अब चलो यहाँ पे देखिए द जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप अब यहाँ पे देखना रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बोला था वेर एस्पैक्ट ठीक है एस्पैक्ट प्लूरल है इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा प्लूरल आएगा लैंडस्केप सिंगुलर है इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा सिंगुलर आएगा पेयर बन गया यार क्यू और एस का पेयर बना है और किसका पेयर बना है आर और पी का पेयर बना है ठीक है आर और पी का पेयर बना है कौन सा ऑप्शन है ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्यू एस आर पी वाई बिकॉज क्यू एस और आर पी का हमने यहाँ पे पेयर बनाया था ठीक है चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी Moving on to question number sixty-three. यार मुझे potential first sentence मुझे दिख गया. India has participated actively in multilateral forums. क्योंकि of course सीधा आते ही international security taking into account 
I mean, this is completely a noun phrase. You haven't even taken a verb in this particular sentence. So, my potential first sentence can't be done. One thing is that my sentence is going to be used. Take both of them out. What will happen? Because it will be QPRS and QRPS. Let's look at this. India has participated actively in multilateral forums. Now, let's look at this. Relating to disarmament, non-proliferation and international security. Does that make sense now? Because now, यहाँ पे देखना and और यहाँ पे international security. I think everything is now falling into place. किसका Q का pair किसके साथ बना? Q P के साथ. ठीक है? Q P मेरा pair बन गया. Option C is the right answer. Q P R S. Sixty three. I mean, you basically do the use uh, based on your understanding. But I guess uh, things are making sense to you all here. चलिए आगे चलें. Oh, I messed up. Oh, I messed up. Actually, वो last में गया था. I thought it was why my eraser. Okay, चलिए यहाँ पे देखना नहीं. ये Q R था. Sorry, R था. It wasn't P. It was R. ठीक है तो Q R ठीक है. Q R. I mean, I answered it correctly. बस मैंने sequence के वो नहीं देखे. Alphabet. ठीक है. So Q R P S is the right sequence. Moving on to next question. चलिए यहाँ पे स्क्रीन क्लियर होने में ही टाइम लगा देती है लिंक्ड टू व्हाट इज लिंक्ड टू व्हाट ठीक है अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द ओके सर्व शिक्षा अभियान चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ फाइव एट इयर्स आर डायरेक्टली आर डायरेक्टली डायरेक्टली लिंक्ड टू आर डायरेक्टली लिंक टू आर और पी का मेरा पेयर बन गया बिकॉज डायरेक्टली क्या ही हो सकता है डायरेक्टली सर्व शिक्षा अभियान डेक सेंस डायरेक्टली और क्लोज कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा डायरेक्टली लिंक टू आर और पी का मेरा पेयर बन गया ठीक है आप यहाँ पे देखिए आर और पी का मेरा जो है पेयर बना है आर और पी कहाँ कहाँ पर है ए में भी है सी में भी है एंड डी में भी है ठीक है चलिए ऑप्शन बी में ही नहीं है तो इसको वैसे बाहर फेंक देते हैं ठीक है चलिए यहाँ पे देखते चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ फाइव टू एट इयर्स आर डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू थ्रू अब यहाँ पे देखिए विद द विद द पे मेरा सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता किस पे होएगा यार एस पे होएगा नाउन पे खत्म होना चाहिए आप द के साथ सेंटेंस नहीं खत्म कर सकते हो ठीक है एस पे मेरा सेंटेंस खत्म होगा क्या रह गया क्या रह गया बीच में क्यू आर पी क्यू एस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ शाल वी डू इट क्विकली क्या जल्दी जल्दी करें आई मीन आई हैव सॉल्व माय आंसर्स हियर सो इफ यू वांट कि अगर ये आई डोंट वांट दिस वीडियो टू गेट लेंदी ये ऑलरेडी 27 मिनट्स की हो गई आई मीन ठीक है ओके आई डू इट फ्रॉम माय आंसर ही ओनली ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइए कह रहा है आर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड डैश हैज बिकम पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ओके यहां पे देखिए Yoga is being practiced. Yoga को practice किया जा रहा है, ठीक है? Passive का case है. Yoga is being practiced as practiced as part of healthy lifestyle, ठीक है? S और R का pair है. And has become a part of. Of course, you cannot end your sentence with a preposition. So and has become a part of our spiritual heritage. Q P S R Q P. Did I mess up yet again? No, I did not. Okay, option D is the right answer. चलिए आगे बढ़े, कुछ दूर चलें. क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाओ ओ हो हो इजी पीजी नींबू स्क्वीजी कह रहे हूँ हैज बीन अगेन इट्स नॉट एन इंडायरेक्टेड सेंटेंस तो यू कैन नॉट स्टार्ट विद ऑप्शन पी बेटर देन कंपेयर कर रहे हो किसके किससे शी हु हैज बीन इन ट्रबल शी हु हैज बीन इन ट्रबल पोटेंशियल फर्स्ट सेंटेंस वुड नो द ट्रबल बेटर देन द वन हु हैज बीन ट्रबलिंग ठीक है तो यहां पे देखिए एस आर क्यू पी मेरा जो है सीक्वेंस बन गया Uh, and according to option C is the right answer. Chike? Chale, moving on to question number 67. Question number 67 per aja ye. Keta hai, all that glitters is not gold. The speaker is iterated before the audience is still valid. The fact that the old epithet. Chike? यहाँ पे देखना speaker ने क्या बोला? Speaker ने बोला कि भैया ये जो uh, fact है. ये जो फैक्ट है कि जो हमारा एपिथेट है ऑल दैट ग्लिटर्स ठीक है तो क्यू एस बिकॉज द स्पीकर रेट्रोडेटेड वॉट द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट तो क्यू और एस का पेयर है क्या एपिथेट है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड पी एंड लास्टली वी हैव आर क्यू एस पी आर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े कुछ दूर चले लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी ठीक है चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है अ द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड दैट द 
सजेस्टेड और दैट का पेयर बनेगा आर और क्यू का पेयर है सजेस्ट हुआ दैट पॉपुलेशन विल पीक पीक वॉट पीक और पीक एट पीक एट सिक्स ट्रेप का केस है क्यू का पेयर किसके साथ बन गया एस के साथ बन गया लास्टली वी हैव वॉट पी ठीक है तो व्हाट्स द आर क्यू एस पी विच इज विच इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ठीक है आर क्यू एस पी इज द राइट ऑप्शन आई मीन इट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर डबल इन टाइम not only during war and peace is always the only alternative but also during the peaceful times theek hai not only or but also ka ye cheez hai to peace is always uh, the only alternative are not only during war and turbulent times of course because disturbing times ek sath aayenge theek hai so r q p s and people are texting i will answer them sure anyway theek hai R Q P S is the right answer. Option C is the right answer. ठीक है. चलिए moving on to question number seventy. Moving on to question number seventy. Let's do it real quick. R Q S P is the right answer here because I mean it is taking a lot of time. I don't want this video to turn really long. यहाँ पे देखना एक और नहीं जंगल का केस है. आना है यहाँ पे पैरा जंगल्स में. Uh, जब मैंने पैरा जंगल्स की वीडियो बनाई थी, वहाँ पे we had already discussed this thing क्या यार आप लोगों को पैज में काम करना है यहाँ पे ठीक है आप लोगों को यहाँ पे पैज में काम करना है आगे से जूम आउट करके बात बनेगी नहीं यहाँ पे देखना मेरा फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है हमारा जो अटॉर्नी जनरल है उनको प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं इफ लुक एट आर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी बता रहे बट माई सेंटेंस आर जो मेरी स्टेटमेंट आर है वो ये बता रहा है कि यार अटॉर्नी जनरल क्वालिफाई कैसे हो वो पहले क्वालिफाई करेगा तभी तो वो अपनी ड्यूटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो मेरा जो पोटेंशियल फर्स्ट सेंटेंस है वो आर से शुरू हो रहा है ठीक है मेरा जो पोटेंशियल फर्स्ट सेंटेंस है आर से शुरू हो रहा है एंड दैट इज द ट्रिक यू फर्स्ट गेट दर पोटेंशियल ओपनिंग स्टेटमेंट अगर आपको आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट मिल जाती है ना इफ यू लुक एट द अदर ऑप्शन कोई भी ऑप्शन आर से शुरू नहीं हो रहा है ठीक है सो यहाँ पे देखिए आर एस क्यू आर एस पी क्यू इज द राइट ऑप्शन बिकॉज वी नो कि ऑप्शन स्टेटमेंट आर से मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन कह रहे कोविड नाइनटीन वॉज अ हेल्थ कैटेस्ट्रॉफ दैट कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस ठीक है डिस्ट्रेस सॉरी ठीक है इंडिया ऑल्सो अंडर टुक द वंदे भारत मिशन ऑल्सो ऑल्सो बेसिकली इससे पहले इंडिया ने कोई और मिशन भी लिया होगा लेट्स लुक एट दैट कौन सा मिशन लिया है सी मेरा सेंटेंस आर बात कर रहा है मिशन सागर के बारे में ठीक है मेरा सेंटेंस आर बात कर रहा है मिशन सागर के बारे में नाउ लेट्स सी आर और पी का जो है मेरा पेयर बना आर और पी का जो है पेयर बना वाई बिकॉज क्यों क्योंकि यहाँ पर बात चल रही थी मिशन के बारे में राइट right? तो यहाँ पे देखे यहाँ पे देखे R और P, R और P और कहीं है जी नहीं है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यू फाइंड द पेयर यू हैव योर आंसर यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम रीडिंग द एंटायर कंटेक्स्ट लेट्स गो हेड आई गेस आई मेस्ट अप ये अगेन बिकॉज आई डिट रियलाइज मेरी वीडियो आती है वहाँ पे एनीवे कह रहे द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद अ विजन टू सपोर्ट एंड पोस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव इन इमर्जिंग इकोनॉमीज चलिए The purpose of the bank is to mobilize. Okay, each member country has a shareholding of twenty percent. अब यहाँ पे देखना. I mean, I have read this question paper already. यहाँ पे देखना. यहाँ पे बात हो रही है. India and other four founding members have equal share. और यहाँ पे share की बात हो रही है. कितना share है उनके पास? ठीक है. तो पहले तो आप ये चीज बताओगे ना कि उनके पास सबके पास equal share है. और फिर कितना share है वो बाद में बताओगे कि भैया हर country के पास twenty percent share है. तो एस और क्यू का जो है मेरा पेयर बन जाता है ठीक है एस और क्यू का जो है मेरा पेयर बन जाता है एंड इफ आई लुक एट दिस क्या एस और क्यू का पेयर कहीं और एस और क्यू वॉज अ राइट एस और क्यू राइट इंडिया एंड अदर फाउंडिंग मेंबर्स हैव इक्वल शेयर होल्डिंग इन द बैंक ठीक है एस और क्यू का जो है पेयर बना है एस और क्यू ओके ये रहा ऑप्शन डी में ठीक है आर एस क्यू पी इज द राइट आयुर्वेदा 
ठीक है कहा से इवॉल्व हुई है ये आ, आपकी फिलोसफी से आई है ठीक है अब यहाँ पे देखना पेयर बना पेयर बना देखना तो चरक समिता एंड सुश्रुता समिता विच डेवेलप अराउंड ट्वेंटी आर द मेन ट्रीटिसाइज ऑफ आयुर्वेदा ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो आई कहा से है आई कहा से है चरक संहिता और सुश्रुता संहिता से ठीक है और यहाँ पे देखना ये बात कर रहे हैं आयुर्वेदा हैज इवॉल्व फ्रॉम वेरियस वेदिक हाइन्स ठीक है उसके बाद मैंने नेम कर दिया कि कौन से वेदिक हाइन्स से ये लोग बने हैं तो पी और आर का पेयर बन रहा है पी और आर का पेयर बन रहा है जी बिल्कुल बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा जी ऑप्शन ए में ही बन रहा है पी आर एस क्यू इज द राइट आंसर ठीक है आई मीन आई हैव ऑलरेडी रेड दीज इसीलिए जल्दी जल्दी से एक क्विक आप लोगों को सॉल्यूशन दे रही हूँ ओके लेट्स डिस्कस दिस वन कह रहे द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन ठीक है अब यहाँ पे देखना to fulfill its objectives it seeks to bring access equity quality uh, sorry quality affordability and accountability okay chaliye yahan pe dekhna the policy also lays emphasis also kis cheez pe emphasis le kar rahi hai kis pe uh, jo bhi uska objective hai to yahan pe dekhna also ke liye mujhe of course ek objective chahiye hoga kya hai it aims to transform india इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यार आपको इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है इसके अलावा ये इस चीज पे भी एम्फोसाइज कर रही है तो एस और आर का पेयर बन गया ठीक है एस और आर का पेयर बन गया एस और आर का पेयर कहाँ कहाँ पर है जी एस और आर का पेयर फिलहाल तो मुझे नहीं मिला है बट ओके लेट्स लेट्स कंटिन्यू अगेन ठीक है यहाँ पे देखना इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पार बाई मेकिंग बोथ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन मोर होलिस्टिक एंड फ्लेक्सीबल ठीक है चलिए आगे चले आगे चले फिर कहते हैं टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव इट सीक्स टू ब्रिंग एक्सेस ओके नाउ आई गेस वी हैव अ पेयर एस पी और आर आई गेस मेरे पोटेंशियल पेयर हो सकते हैं एस पी और आर चलिए लेट्स डिस्कस दिस यहाँ पे देखें एस पी और आर तो यहाँ पे ओ सॉरी ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्यू एस पी आर इज द राइट आंसर ठीक है शाल भी मूव है आगे बढ़े आगे बढ़े बढ़े नेक्स्ट कह रहे सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स सॉरी कह रहे कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया एंड इट मेक्स इंडिया एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन कॉटन प्रोडक्शन नाउ यू लुक एट दीज क्वेश्चन कॉटन सस्टेन्स द लाइवलीहुड ऑफ एन एस्टिमेटेड फाइव जीरो एट मिलियन कॉटन फार्मर्स एंड फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन पीपल एंगेज इन रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कॉटन प्रोसेसिंग एंड ट्रेड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉटन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अराउंड वन ट्वेंटी सिक्स लैक हेक्टेयर्स ओके द कंट्री अकाउंट्स फॉर अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन ओके एंड देन द इन रॉ मटीरियल कंजम्पन बास्केट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द प्रपोर्शन ऑफ कॉटन इज अराउंड सिक्सटी Now if you look at this our first let me just drag it down agar main first sentence ki taraf dekhu kya cotton is one of the most important cash crop theek hai chaliye ab yahan pe dekhna ab cotton se hame kya kya fayda ho raha hai cotton sustains i mean hum log pehli baat karenge ki actually cotton se hame kya fayda ho raha hai then we'll talk about the production right to mera jo potential first sentence hai it is option p theek hai then of course uh, since we are producing cotton India's contribution to cotton production comes from around इतना hectares कहाँ से आ रहा है यार इतना production I guess this is pretty much clear ही PQRS straight up pair बना है sequence बना है PQRS literally straight up आपका sequence बना है PQRS is the right answer I mean we solved it I did solve it I mean now I'm having such a hard time to uh, sum it up within a minute Anyway, चलिए now let's move on to question number seventy seven. क्या रे one of the key features of humanist culture in Italy was slackening of the control of religion over human life. Now look at this. Look at this. क्या रे he wrote a pamphlet. He con. In on pleasure, Lorenzo Valla, another humanist, another humanist. यानी कि इससे पहले किसी और humanist की भी चर्चा की है और वो कौन है? Francesco Barbero. फ्रांसिस्को बार्बरो वाज़ अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस इसके लिए ही रोट आ सकता है एस क्यू ठीक है एस और क्यू 
In, uh, in On Pleasure, Lorenzo Valla, another humanist, criticized the Christian injunction against pleasure. Okay? So, first we will discuss about our first humanist, ki baat ki, then we will discuss about the other one. So, S, Q, R, S, Q, R, and then potentially P is the right sentence because we have seen it for Italians. Ke liye use kiya hai. Chik hai? Toh, Italy ki baat ho rahi thi starting the sentence. Ki. So, P, S, Q, R. P S Q R P S Q R option C is the right answer. Okay. Moving on to our these are so boring. <laughs> Let me be really honest. These are so boring. I just want them. Ah, these questions to like really end real quick. Question number seventy eight. Rural postal life insurance was started in nineteen ninety five. Okay. It also aims. So, pehle pehla aim to bata do. It also aims to take a bit pehla aim to batado hum ko pehle. Kere, however, however, kis ko contradict kata yo. Okay, we'll see kis ko contradiction over there. The prime objective. Okay, now we know. Aapne pehla aim bataya tha. It also aims. So, uske li me ko mira pehla objective mil gaya hai. Uske li muje mira pehla objective mil gaya hai. R or P ka mira pair bana hai. R or P ka mira pair bana hai. Option A B bahar. Option B bahar. Kya bacha? Option C. Because R P sirf nahi tha. So option C is the right answer. Chikhe kya sequence hai? R P Q. R P S Q. Chikhe moving on to question number 79. I didn't sleep at all. Today and now I'm so tired doing these questions. Because I was doing these questions. I was solving this question also. Now I have to do it again for you guys. It's boring. Question number 79. Get a digital locker is a key initiative under Digital India aimed at transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy. Okay, let's discuss our digital locker. Get a targeted at the idea of paperless governance. Okay, digital locker is a platform. Oh, okay, we did discuss digital locker in our first sentence and now we are trying to Tell you, digital locker ka actually purpose kya hai, platform kya hai. Organizations that are registered with digital locker, okay, bhaar me jaya bhi, abhi iska kuch kaam nahi hai. Citizens can also upload, okay, also upload, yaani ki copies of their legacy documents in their accounts, thik hai, citizens kya kya kar sakte hai. So, ab yahaan pe dekho, ab hum log yahaan pe R ka pair dhoonne ki koshish karte hai. Chikhe, kis se pehle R aya hoa possibly. Indian residents who sign up for a DigiLocker account get a dedicated cloud storage space. ये तो हम ये बता रहे हैं कि जिनका DigiLocker का account है उनको एक cloud storage space मिलती है. मुझे R का pair ढूंढना है, ठीक है? मुझे R का pair ढूंढना है. क्या organizations that are registered with Digital Locker can push electronic copies of documents and certificates directly into citizens' lockers. ठीक है आप citizen citizens के locker के अंदर क्या क्या डाल सकते हो documents और certificates you can also upload scanned copies of legacy documents in their accounts Q और R का pair मिल गया मुझे ठीक है and option P मेरा जो है potentially first sentence था तो मुझे P से sentence start होते हैं अब I guess if I should have went with option A P को देखते हैं but चलिए anyway let's let's continue आगे चलते हैं आगे चलते हैं कुछ दूर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन थैंक गॉड आई आई एम हेटिंग दिस पैरल नंबर्स दिस आर जस्ट टू लेंडी एंड आई गेस इस कंप्यूटर स्क्रीन पर मुश्किल होता है थोड़ा सा बिकॉज़ आई हैव टू स्कोर केरे नैनो मिशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 2007 ठीक है चलिए द its goal is to foster, promote, and uh, okay, this is an umbrella program which promotes basic research and focuses on nanotechnology. Okay, chali, let's let's try to do this one. Okay, mira sentence tha ki isko initiate kab kiya gaya. Chikhe, the question number 80. Okay, ab hum logo ne kyu banaya hamari nano mission go. Its goal is to foster, promote, and develop all aspects of nano science and technology. Chikhe? Now tell us that we have to accomplish things in science and technology. This is an umbrella program which promotes basic research and focuses on nanotechnology. Q and R is a pair. 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 No, it's not option B. It's not option B. It's not option B. Option B is the right answer. Finally, we are done with this. This was way too boring. We didn't do prepositions. Okay, let's do prepositions now. I think I should have done this. 
पहले तो एनीवे चलिए आइए कह रहे यार आई डोंट लाइक वर्किंग डैश नाइट या नाइट के साथ एट आता है ना कि इन आई मीन अगर आप गए हैं इनके साथ ठीक है तो एट आई सी यू इन द मॉर्निंग यू गाइज इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग ठीक है चलिए There's a mark dash the wall. Wall के surface पे mark दिख रहा है. So of course on. ठीक है surface के लिए we use on. We discuss this thing. Verbs come, travel, go. अगर इनके साथ private uh, sorry public transport use किए गए हैं कौन सा case है? By का है. Means of transportation क्या बात कर रहे हो? She has always been very polite to me. Polite to fixed prep का case है. ठीक है. She has always been very polite to me. चलिए. I'm fed up dash you. Yeah, you get fed up with someone. No brainer. Yet again, fixed prep ka case option D is the right answer. ठीक है? We had a discussion dash the project. You yeah discuss a verb intransitive होता है. ठीक है? आपका जो verb होता है discuss that is transitive verb. ठीक है? आपका जो verb होता है discuss transitive verb होता है उसके साथ preposition नहीं आता. But discussion noun के साथ of course you can use about. ठीक है? Discussion about the project. Then she is capable of yeah fixed prep yet again I'm capable of doing this I'm capable of doing that okay the capable of winning the race moving on we did a similar question I guess in one of our practice sessions we translate this passage into German so translate के साथ क्या आता है translate के साथ into आता है option A is the right answer his first novel was has been translated into many languages okay चलिए we met a very nice family dash our holiday Why is the conjunction into is obviously not making any sense. Why two is not making any sense. During is the right answer. So these were your prepositions case question. Let's come to spotting the error now. I think we should have done the grammar first. Why did we waste so much time on para jumbles? Anyway, spotting the error pe aa jaye keh rahe. During the recession, many companies were compelled to decrease their workforce. ठीक है? During recession is absolutely right. Sentence A is absolutely right. Clause A, sorry. Then it says many companies were compelled. Many companies force हो गए. Many companies compel को compel कर दिया गया. Workforce को कम करने के लिए. The sentence is grammatically correct. There is no error here. ठीक है. No error का ये question है. Moving on to question number ninety two. Question number ninety two पे आ जाओ. कह रहे तो politicians parted ways due to us ideological differences. I mean that is but obvious due to किस लिए चले गए किस लिए उनके breakup हो गया whatever तो क्या why did they part ways because उनके बीच में ideological differences थे due to next up it says the murder was too abominable to be described या passive का case है to be plus vp होता है to be described option C is erroneous moving on to question number Ninety-four. Each new word, each के साथ singular noun, singular verb, have नहीं आएगा, has आएगा. Option C is erroneous. Moving on to question number ninety-five. The news regarding the earthquake survivors are news एक हो, पचास हो, उसके साथ verb singular ही आता है, ठीक है? Option C is erroneous. These equipments must have cost a fortune. यार equipments कितने भी हो. आप उसके साथ एस नहीं लगाते हो दीज इक्विपमेंट ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन इट सेज क्वेश्चन नंबर 97 प्रतीक डजंट लुक वेल यार आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है देन योर क्वेश्चन टैग इज सपोज टू बी पॉजिटिव अफर्मेटिव डज ही प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे डज ही ठीक है चलिए इट वाज वन ऑफ डैश आई मीन मत करना ना ब्लैंक्स इट वाज वन ऑफ मोस्ट एलोकेंट स्पीचेस या इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है It was one of the most eloquent speeches delivered by Swami Vivekananda. ठीक है? चलिए आइए question number ninety nine. He suffered from fever. जब वो interview दे रहा था, जब उसका interview हुआ, उसको fever था. यानी कि वो interview के दौरान पूरा time उसको fever था ना. Past continuous में जाएगा ना कि simple past tense में. He was suffering from. ठीक है? He was suffering from fever when he was interviewed for the job. Last but not least, such an ugly question. She forced herself to it. No error का question है. The answer is absolutely right. I mean, the sentence is absolutely right. Word classes पे आ जा. Da 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 da. आने इस question पे कह रहा है. She sings much better than I do. Man, adjective. Why? Because comparative degree of adjective. She sings 
better than I do. She sings better than I do. She sings better. Sings better. Verb qualify hua hai. Verb qualify hua hai. Adjective nahi hai ji. Adverb hai. Verb qualify hua hai. Zahir khao amit. Anyway, the story was in all the dailies. ठीक है यहाँ पे देखना यार noun है the के बाद noun आएगा. ठीक है no brainer था. Option A is the right answer. Next up, smoking is injurious to him. मेरा verb plus ing को as a noun use किया गया है. Not as an adjective, not as a verb. तो participle नहीं है. क्या है जी? Jirand है. ठीक है? क्या है? Jirand है. आओ यहाँ पे what made you choose the one rather than the other? Like for example, I have two pens. I said choose one of these so you said ki uh, uh, I, I i choose this one so i'll ask you why did you choose this one over this one so one yahan par number nahi i mean let me just drag it ye number nahi hai i'm replacing kya ki aapko pen choose karna hai aapne is pen ko choose kiya why did you choose this one pen ko aapne place kar diya one se replace kar diya to kya hai pronoun yaar it's not a number chalo ek do teen nahi chal raha yahan pe there is still some water in the bottle. Adverb nahi hai bro. Adverb nahi hai. Water is noun. So some mere khan se quantitative adjective hona chahiye ma'am. But option mein nahi hai. Determinus ka kaam kya hota hai? Determinus kya karte hai? Quantity hi to batate hai. Some, many, few, much. What are these? These are determinus. Kya hai? Determiner hai. Determinus ka kaam hai quantity batana. Chik hai? Determinus ka kaam hai possession batana. Adjectives का काम क्या होता है? Characteristic बताना। It's a determiner. चलिए हुर्रे। And do I need to answer this? चलिए interjection। चलिए moving on। आगे चले। Having finished her work, I mean if you know this thing, I mean मैंने इसको अपने verb में भी कराया था। ये perfect participle का case है, ठीक है? Perfect participle का case है। नाम में ही है perfect participle। क्या है? Participle है, ठीक है? चलिए आगे चले। आगे चले माय टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास इन हर क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन सीधा आया नहीं प्रेपोजिशन ही हो नहीं सकता क्या है फिर नकली सा एडवर्ब है एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस ठीक है शोली नेक्स्ट ऑफ वी हैव द केटेंकरस मेन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट मार्केट प्� Possession, किसका क्या है जैसे कि my friends ठीक है these books these are determiners ठीक है some quantity बताते हैं determiners they don't tell the characteristic adjective बताते हैं characteristic she is beautiful she is crazy <laughs> adjective ठीक है चलो आगे question number hundred ten कह रहे हैं India is revered as the fountain head the fountain head no brainer yet again noun का ये concept ठीक है easy था Easy peasy, nimbus kneezy tha. Aa jau yaar, passages pe aa jau. We won't waste our time here. Reading stuff and haa. Chik, I'll answer it haa. Main hain se answer gar dete ho. Keh raha hai, the tragedy of our time. I guess this passage was easy. Comparative, kya kehte hai, as compared to the other one. Chik, ye wala passage aapka easy tha. Keh raha hai, the tragedy of our times is dash. Chik, ya ab ahmari tragedy kya hai ji. Sentence mein hi, first line mein hi given hai. We have learned to bear. General and Universal Physical Theory. ठीक है? चलिए आगे चलें। I mean I have solved the question paper on my own. तो I I will take help of my answer key because ये video already 53 minutes की हो गई। I I I don't mean to make it this long. ठीक है? चल। आ जाओ। कह रहे हैं question number 112. We must writers what must writers learn again yaar again ye again fir se aapki passage ke andar ki hi line hai the problems of a heart in conflict with itself theek hai chaliye aage chaliye question number 113 question number 113 pe chaliye a workers workshop should be filled with universal truth theek hai universal truth aage chaliye according to the author the end of man is untenable because of his spirit born ye last me given hai because of his spirit born of his soul. The word puny means puny is somebody who is weak, who is tiny, who is small. Okay, the option C is the right answer. Okay, tiny. Uh, moving on to our next passage. I mean, I, to be really honest, this passage actually did give me a hard time. I did read this passage maybe three or four times. Then only I got the answer. Okay. 
सो यस ये जो था वैक्सीन थोड़ा गड़बड़ था कह रहे पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर और रेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल चेंज बिकॉज क्योंकि उनको uh, हमारी फर्स्ट लाइन में ही गिवन है आई मीन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही गिवन है चेंज की डायमेंशन ही समझ नहीं आती हैंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है चलिए मूविंग ऑन पीपल शुड एक्सेप्ट एंड इनोवेशन विद अंडरस्टैंडिंग नो हेयर आई एम अ बिट स्केप्टिकल ठीक है मैं यहाँ पे दो ऑप्शन में स्केप्टिकल हूँ बट माई आंसर इज ऑप्शन बी टू बी वेरी ऑनेस्ट देर इज क्लैरिटी रिगार्डिंग इट एस्पेक्ट बिकॉज अगर हम उस पैराग्राफ में जाए तो वहाँ पे वो चीजें गिवन है कि अगर आप इन डायमेंशन को इन एस्पेक्ट को क्लैरिफाई नहीं करोगे तो एग्जाम्पल्स uh, दिखाए थे इन्होंने कि यार कैसे पीपल आर लिटरली डूइंग इट मीनिंग लेस थिंग्स बट ऑल्सो देन आई एम लाइक यार ऑप्शन ए कुड बी द आंसर एज वेल पॉसिबल आंसर हो सकता है so i'm a bit skeptical in uh, between a and b but i feel like option b mere aur jo i'm inclined more towards option b theek hai main zyada tar option b ka saath de rahi hu saath hi chaliye keh raha hai what is the portion the author sounds with regard to objective reality to yaar yahan pe dekhiye yahan pe dekhiye ek last mein humne cheez padhi thi ki objective reality at the end of the day jo log change kar rahe hain unki subjective thinking se aata Hence, option B is making sense. Your objective reality may be influenced by subjective thinking and considerations. ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े. Next up, it says which two words in the passage mean the opposite of the word whole? Whole मतलब complete, components and dimensions मतलब हिस्से. ठीक है, तो option C is the right answer. Which of the following sums up the idea of the author? एक मिनट शाला है zoom it out आगे देखें चलिए यहाँ पे देखना I feel like uh, इसका answer मुझे ऐसा लगता है it could be I mean here I'm skeptical yet again between option b and option d i feel like option d i mean i am more inclined towards option d because that is making more sense but yeah i mean i am inclined between the two theek hai i am inclined between the two but uh, meri jo zyada tar uh, wo kya bolu meri inclination option d ki taraf zyada hai theek hai चेंज हैज टू बी कंसेप्चुलाइज कलेक्टिवली बिकॉज दे हैव सेट दिस थिंग कि हमें चेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट हो पाता बिकॉज हम लोग उसकी एस्पेक्ट्स को ये नहीं समझ पाते कि वाई वी आर ब्रिंगिंग अ चेंज सो अगर आप उसको समझा दोगे कि वो चेंजेस आ क्यों रहेंगे तो लोगों के लिए चेंजेस एक्सेप्ट करना ईजी हो जाएगा तो चेंज हैज टू बी कंसेप्चुअलाइज कलेक्टिवली आई फील लाइक दैट इज आई फील लाइक ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है सो दिस वॉज योर ग्रामर पोर्शन नाउ शैल बी मूव टू वर्ड आर Did we do uh, ordering of words? क्या हमने वो चीज की है But uh, let's get done with these things first. कुछ रह ना जाए वो क्या आपको लास्ट में करते हैं बिल्कुल ओके ब्लैंक हो जाती हूँ स्क्रीन पर आई एम एक्चुअली टायर्ड आई मीन यू कैस कैन एक्चुअली हेयर इट इन माई वॉइस आई गेस बिकॉज आई डिज इन स्लीप एट ऑल लास्ट टाइम I was worried. I was nervous for you all. Um, actually, exam set of students can teacher का भी होता है. How well did we teach? Hmm 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 hmm. Yes. Why is this taking so much time? चलिए hold up. Just give me a moment, ha. Just give me a moment. Let me refresh my page. Shall we? Let's get back to our vocabulary. I mean, I particularly love this session section because uh, I have learned French uh, in the past. So I feel like I I, I enjoyed it. I enjoyed doing this. Okay, shall we? Atashe basically. Atashe, what it is? Atashe is basically. या जब आप एड स्टैंड फॉर अ डिप्लोमेटिक स्टाफ ठीक है डिप्लोमेटिक स्टाफ के लिए अताशे बोलते हैं ठीक है सो ऑप्शन थ्री ठीक है ए के साथ ऑप्शन थ्री ठीक है नैन देन इट इज एपेरेटिव ठीक है एपेरेटिव इज बेसिकली अ ड्रिंक बेसिकली यू ड्रिंक इन फ्रेंच कल्चर इट इज अ हैबिट बिफोर अ मील दैट एक्चुअली 
have a drink. So aperitif is option four. ठीक है then avogard. चलिए avogard. Basically, I guess if you know alibi, alibi का meaning तो I guess सभी को पता ही होगा कि it is a document ना. It it's basically a proof fact. कि एक चीज एक it's a proof basically alibi. So option two and ultimately avogard goes with new and experimental. So क्या बना हमारा pair? Option A was four. Okay, three. Three, four, one, two. Okay, three, four, one, two. Three, four, one, two. Option B is the right answer. Okay. Then moving on. Moving on. Next up, we have sui generi. <laughs> sui generi means basically a one and only thing. Okay. Uh, iske jaisa kuch nahi hota. Sui generi basically when you wanna say where one and only. So uh, I feel like. Uh, okay, nothing else like it. I mark option A here. Okay, चलिए. Then facta no verba. Facta no verba. I guess it's quite understandable कि क्या uh, actually facts and not words. ठीक है. Facts and not words. Basically prove what you are trying to say. Don't just say. Actions speak louder than words. ठीक है. Facta no verba. ठीक है. तो option four B is not words. Option B. ठीक है. Mutatis, mutandis. यहाँ पे आना ऑप्शन से आरुण नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ़ दिस वन, but okay चलिए यहाँ पे देखते हैं. It's basically, you know, किसी चीज़ में जब कोई चेंज नहीं आता, ठीक है? जब किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आता, no matter how much you try, that's when that's when you say mutatis, mutandis. So what else we are left with? It says remaining same or less. Okay, yes, option one, ठीक है? Option C, and then for non secure I don't know the pronunciation because of French. I mean, this is not for French, it's for French particularly. It's again, no secutur. It's basically conclusion not drawn from stated logic. Check it with option B. So, what's our correct sequence? 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Okay, do we have that? 3, 4, 1, 2. Okay, option A is the right answer. Check it. Option A is the right answer. Moving on. The animated screen is not time to me. Okay, I guess if you, अगर आप लोगों ने last वाले दो कर दिए, because I guess last two were way too easy. Dozier basically is Dozier में basically say कि documents, ठीक है? Documents के लिए you use Dozier, तो I guess option two. And then debris we all know यार debris क्या होती है? Basically कबाड़ा, ठीक है? जब scattered remains, yes, ठीक है? तो option D का answer A. ठीक है तो I guess if you did last के दो ultimately आप लोगों को बाकी दो आ जाते हैं but let's do these ठीक है connoisseur basically एक ऐसा बंदा होता है जो हर चीज में master होता है ठीक है in matters of taste ठीक है master skillful ठीक है expert in taste option A connoisseur is basically option number four and then we have kill the sap then what is left option two is left option three is left left ठीक है street with a close end what's the correct sequence here Four, three, and two, one. Four, three, two, one. Option D is the right answer. I mean, if you people didn't make these questions correct, it's absolutely okay. It was a surprise. Okay, we weren't ready for this thing. We are ऐसा भी कुछ आ सकता है. This was easy. I guess on route we say a lot. कि ये on route to on route to Germany. Let's say. I mean. ठीक है जब भी हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं वी से लाइक इंस्टाग्राम पे वी से और रूट टू सो एंड सो प्लेस ठीक है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी तो सी के साथ गया फॉर डेजा व्यू बेसिकली समथिंग व्हेन यू फील लाइक कि आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट राइट ठीक है डेजा व्यू ठीक है डेजा व्यू क्या हो गया ऑप्शन टू हो गया ठीक है अब यहाँ पे आना अब यहाँ पे लेसे फेयर अगर किसी को फ्रेंड चाहती है लेसे फेयर मतलब लेट डू लेट डू किसी को कुछ करने दो ठीक है तो basically basically लेसे फेयर क्या हुआ यहाँ पे policy of minimal government interference करने दो जो कुछ कर रहा है interference मत करो ठीक है option B के साथ गया है option one FOPA is left with tactless remark or act now we gotta find because I'm messing it up match करने में तो okay two and then FOPA is three or root is four and option D is one to two three four one it says two three four one. Option C is the right answer. Okay, two three four one. Last but not least, yeah, I said I don't know how many times I have used this word in my own 
मैसेजेस व्हेन आई टेक्स्ट यू ऑल वैसे बेसिकली फेस को बोलते हैं बट ठीक है यहां पे देख लो प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग ठीक है इन्होंने बिल्डिंग के लिए बात की फेसेड बेसिकली एनीवे लेट्स लेट्स नॉट डाइव डीप इनटू दिस ठीक है फेसेड होता है किसी भी चीज का फ्रंट ठीक है चलिए आइए यहां पे देखिए देन लियाजो लियाजो आप किसको बोलते हो डिप्लोमेटिक स्टाफ को ठीक है बेसिकली जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको आप लियाजो बोलते हो ठीक है ऑप्शन 3 देन वी आर लेफ्ट विद नेजोनेट एंड बेरत चलो आइए एक्सक्यूज मी फॉर माय पुअर प्रोनंसिएशंस चलिए यार व्हाट इज नेजोनेट नेजोनेट इज बेसिकली यार रूम्स विद अ सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग ठीक है rooms with a separate entrance in a building and what is left beret is a cap actually basically i know beret is a cap and ultimately mizonet is what rooms with a separate entrance in a building so i lost the sequence again 1 3 mm, four and uh, cap wala kaun sa 2 1 3 4 2 1 3 4 2 हाँ, ओके ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है वन थ्री फोर टू ठीक है चलिए आगे बढ़े अडाप्टिव अगेन एक और खुदमा था हमारे लिए आगे चलिए कह रहे हैं वर्ड मीनिंग्स बताने थे यार वर्ड मीनिंग्स बताने थे एप्लॉम यार एप्लॉम इज समबडी हु इज सेल्फ अश्योर्ड हु इज कॉन्फिडेंट हु इज नो हु सेल्फ अश्योर्ड जिसको अपने में कॉन्फिडेंस है ठीक है सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द राइट आंसर दे ठीक है next up we have next up we have condign theek hai next up we have condign basically it's punishment put simply it's a, it it means punishment theek hai don't go with other words simply just know it's a punishment option c is the right answer next up i guess uh, this one we use in our day to day conversation as well in communicado basically you are not wanting to communicate with somebody or you are not allowed to communicate with somebody theek hai in communicado theek hai we use this a lot in our day to day life as well i mean i do uh, in our french conversations as well but uh, okay option a is the right answer chaliye aage badhe kuch dur chale aage chale gastronomy yaar i guess uh, i don't know if you are following some food bloggers this word is so much popular on instagram gastronomy is something that talks about food digestion and stuff so study of the digestive system yaar option c is the right answer theek hai option c is the right answer digestion gastronomy and in fact french mein bhi gastronomy hi bola jata hai next up we have expatriate basically jab aap apni country chhod ke dusri country mein rehne ke liye jate ho usko bola jata hai expatriate hence option b is the right answer okay you guys are back and now texting me kaisa hua mam theek hai i'll check it later on but let me just get done with these first okay let's screen hi itna time le leti hai refresh hone mein anyway chaliye aaiye yaar equanimity yahan pe dekhna antonyms ki baat ho rahi hai equanimity basically matlab hua calm your composure composed इसका उल्टा हुआ हुआ यू आर स्ट्रेस यू आर एंशियस ठीक है प्लेसिडिटी ट्रैंक्विलिटी कंपोजर दे ऑल टॉक अबाउट कामनेस व्हाट इज द राइट आंसर एजिटेशन ठीक है चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट अप वी हैव ही हैड बीन वेहमेंट वेहमेंट इन अपोजिंग द आइडिया चलिए वेहमेंट बेसिकली इज समबडी हु इज रियली पैशनेट अबाउट समथिंग ठीक है वेहमेंट इज समबडी हु इज पैशनेट अबाउट समथिंग ठीक है तो इसको ऑपोजिट क्या हो गया सब डू बेसिकली हु लैक्स पैशन ठीक है इज रियली वीक हु लैक्स पैशन आर्डेंट फॉरवेंट इन पैशन बोथ ऑल थ्री वर्ड बेसिकली मींस समबडी हु इज पैशनेट डू वी हैव अनदर वर्ड एज़ वेल नीचे आ ओके वी इंडल्ज इन नेफेरियस एक्टिविटीज ठीक है वी इंडल्ज इन नेफेरियस एक्टिविटीज ठीक है नेफेरियस यार नेगेटिव वर्ड है नेफेरियस इज अ नेगेटिव वर्ड वो तो उसका ऑफ कोर्स क्या होएगा antonym admirable positive word okay chaliye next up shit i mean uh, why i am doing this sab logo ko video cover ho raha hoga i i have to i this is the fourth time i'm recording this video with this ye baar baar maine galti kiya hai video ka anyway question number 24 i when he was born his family was indigent indigent is somebody who is poor okay pretentious is somebody who pretends to be something okay wanna be if you wanna know okay impecunious ruined to nahi hoga it it, it again yet again means poor 
इसको इंटोनिंग क्या हो जाएगा एफ्लुएंट एफ्लुएंट इज समबडी हु इज रिच हु इज एलीट हु इज फ्रॉम एलीट क्लास ठीक है चलो मूवी आई डिडंट टेक द थिंग आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दिस इज नॉट द पोटा आंसर इज एफ्लुएंट ठीक आंसर इज एफ्लुएंट ये इतना नकली मैं नोटिंग में रेज नहीं हो रहा चलो एनीवे ओके ओके आगे चलते हैं ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स टर्बुलेंट मींस डिस्टर्बिंग आई गेस यू ऑल नो दिस टर्बुलेंस आ गया एयरक्राफ्ट में ठीक है टर्बुलेंट मींस डिस्टर्बिंग ठीक है ट्रैंक्विल अभी पढ़ के आया काम कंपोज्ड ठीक है ट्रैंक्विल इज द इंटोनिंग फॉर टर्बुलेंट लैंग्वेज ओके दैट्स इट आई थिंक सिनोनिम्स आर लेफ्ट ईडियम चलिए लेट्स डिस्कस द ईडियम्स फर्स्ट चलिए ये स्क्रीन ही रिफ्रेश होने में इतना टाइम ले लेती है वॉकिंग ऑन एग शेल्स बेसिकली यू आर सो केयरफुल कि कोई ऑफेंड ना हो जाए ठीक है केयरफुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अपसेट अदर्स ठीक है नेक्स्ट अप वी हैव फेदर योर ओन नेस्ट आई गेस दीज आर प्रिटी मच अगर आप लॉजिकली जाओ इन ईडियम्स के साथ दे आर गिविंग यू गिविंग अवे दियर मीनिंग्स फेदर योर ओन नेस्ट बेसिकली अपने फायदे की चीज अपने फायदे की चीज करना तो यहाँ पे देखना हम्म देखो टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय वे ऑफ डिस ऑनेस्ट मीन थर्टी सेवन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नीदर फिश नॉर फाउल बेसिकली नीदर फिश नॉर फाउल का मतलब क्या होता है यार एक ऐसी चीज जिसको कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे हो जिसको क्लासीफाई ही नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई ठीक है चलिए नेक्स्ट अब वी हैव एलिफेंट इन द रूम बेसिकली एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक को आप अवॉइड कर रहे हो ऑन पर्पज यू के नॉट अवॉइड इट जस्ट लाइक मणिपुर का केस एनी वे ठीक है आई आई गोट कीप माई माउथ शर्ट एनी वे ठीक है यहाँ पे देखिए एक बहुत ही मेजर चीज है एक बहुत ही ऑब्वियस प्रॉब्लम है बट यू आर ट्राइंग टू पर्पजली अवॉइड दैट जस्ट लाइक आई सेड few seconds ago ठीक है option C is the right answer the obvious problems that is being avoided lastly we have option question number फोर्टी uh, the ship has sailed चलिए लो option C the ship has sailed Tata bye bye ठीक है चलिए synonyms are left ah uh, it was a tiring thing anyway चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं यार नकली सा synonyms I guess sir if you read the sentences ah uh, it gives away its meaning exhilarating basically means something which is really thrilling that keeps you literally hooked to something so of course exhilarating a synonym kya hua thrilling hmm chaliye moving on next up we have decapitated theek hai next up we have decapitated basically beheaded theek hai uh sir ko alag karna body se beheaded option a चलिए आइए नेक्स्ट अप द होटल रूम हैड डिंगी वॉज दे आर गंदी डार्क बेसिकली डिंगी का मतलब डार्क होता है बट वी हैव डार्क एंड डर्टी हियर सो ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है डिंगी वॉज मतलब डार्क एंड डर्टी केश ऑफ प्लान द इवेंट विद फास्टीडियस केयर फास्टीडियस एंड मेटिकुलस दे आर व्हाट दे आर सिनोनिम्स इंटरेस्टिंग बना दिया कि चीज को अट्रैक्टिव बना दिया ठीक है चलिए Moving on, next, last but not least, debilitating disease या crippling कोई चीज ऐसी जो आपको weak कर दे ना I guess this word was in my PDF as well. Option A is the right answer. Crippling. Are we done? I mean I just hope we are done with everything. We did everything. No, we did not. We just did not. We still have things left. I mean. कब से लगी हूँ वीडियो बनाने एनीवे आई हाउ लॉन्ग इज दिस वीडियो एनीवे चलो लेट्स कंटिन्यू ओके वी गॉट अ डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू वर्ड्स ठीक है कॉम्प्लीमेंट वी ऑल नो कॉम्प्लीमेंट वी ऑल नो बेसिकली मींस जब आपकी कोई तारीफ करते हैं ठीक है तारीफ के पुल बांधते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ठीक है एंड नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक चीज जो बहुत अच्छे से जेल अप हो जाती है वो जो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है विच इज ब्लेंडिंग अप रियली वेल ऑप्शन सी is the right answer theek hai option c is the right answer i at least something like that chalo aage dekhi next up is defy and then defy theek hai 
ये वाला डिफाई का मतलब होता है आई थिंक वी हैव ऑलरेडी यूज इट इन माय टेक्स्ट मैसेजेस आई यूज दिस अ लॉट ठीक है यहां पर देखना डिफाई का मतलब होता है ओ, आ, किसी को अपोज करना ठीक है बात नहीं मानना आई ऑलवेज से दिस व्हाई गाइस डिफाई मी ठीक है किसी को अपोज करना एंड ये वाला डिफाई का मतलब होता है किसी को वर्शिप करना किसी की पूजा करना तो डिफाई मींस टू कंफर अपॉन वन द स्टैचू ऑफ गॉड अपॉन द अपॉन वन द स्टैचू अपॉन ऑन अपॉन द स्टैचू ऑफ गॉड आई डोंट नो वन एनीवे वन टू आई एनीवे एंड गॉड डिफाई मींस टू अपोज ठीक है नेक्स्ट अप वी हैव स्टेशनरी एंड स्टेशनरी ठीक है चलिए बचपन में फिजिक्स की क्लास में आई मीन अभी भी फिजिक्स की क्लास में सीखते ही होंगे यार ये वाला स्टेशनरी बेसिकली पेंसिल रबर की जो दुकान होती है उसको बोलते हैं ठीक है एंड ये वाला स्टेशनरी मतलब कोई चीज रेस्ट पे साइंस की लैंग्वेज में बात करें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लेक्स हो एंड कंप्लेक्स हो ठीक है कंप्लेसेंट एक्चुअली चलिए क्वेश्चन नंबर 54 यार कंप्लेसेंट ये वाला कंप्लेसेंट बेसिकली हु इज अ पीपल प्लीजर ठीक है जिसको सबको मनाने हु इज रियली नाइस हु इज अ पीपल प्लीजर हु इज ऑलवेज रेडी टू प्लीज पीपल विद his her politeness theek hai next up we have complacent theek hai somebody who is overconfident like i was ye paper easy hoga but jeez the pattern hi badal diya option d is the right answer do we have some anything else left we do ye video aaj nahi bande hai but this video is literally going on since thousand years एनीवे anyway, यहाँ पे देखिए एनक्वायरी और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है यार इंक्वायरी मतलब बेसिकली जनरल इन्वेस्टिगेशन ले रहे हो इंक्वायरी अच्छा मैम आपकी क्लास कितने बजे होती है क्या क्या पढ़ा रहे हो ये पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे इंक्वायरी जब सीबीआई तुमने मर्डर कर दिया यूपीएससी के किसी यू नो मेंबर का की वाई डिड यू मेक सच अ क्वेश्चन पेपर ना आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी इन्वेस्टिगेशन होगी सीबीआई आई ठीक है तो इंक्वायरी बेसिकली मतलब टू सीक जनरल इंफॉर्मेशन बट इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कौन सा क्वेश्चन है फिफ्टी फाइव से चलिए सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर राइट आउट भावना में बह गई ना तो ये रेजर चलती है ना ही पेन चलता है I should give up at this point. चलिए anyway, anyway, masterful and mastery, ठीक है Masterful and mastery. यार masterful is somewhat, um, to be really honest, masterful and mastery are somewhat similar, mm, but there's a bit of a difference. Masterful is somebody uh, who is arrogant, ठीक है कि यार मैं ही हूँ जो हूँ ठीक है And masterly is somebody who is skillful. so we can go with which one which option do we have leader like nahi hai imperious is somebody who is arrogant to so, yahan pe hamare paas skillful hai okay theek hai option d 56 is option d theek hai chaliye aage chale question number 57 theek hai aage chale question number 57 yaar border basically means a place which provides you food and lodge but basically aap unko पैसे दे दो इन रिटर्न ठीक है दैट इज व्हाट बॉर्डर मींस एंड बॉर्डर इज बाउंड्री ये वाले बॉर्डर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे आपको फूड और रहने को जगह मिल रही है बट यू हैव टू पे देम ठीक है आपको पैसे देने पड़ रहे हैं उनके ठीक है अम बॉर्डर इज बाउंड्री आई गेस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इट इज नो ब्रेनर हम्म चलिए नेक्स्ट अप वी हैव ओके कौन करेंगे आप 59 ए में 58 आई विल ड्रैग इट डाउन अ बिट ठीक है कॉन्करेंट इज समथिंग दैट हैपेंस एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कोई चीज हो रही है ठीक है साइमल्टेनियसली कोई चीज हो रही है उसको बोला जाता है कॉन्करेंट कंसेक्यूटिव मतलब वन आफ्टर द अदर एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक ठीक है सो व्हाट्स द राइट ऑप्शन हियर ऑप्शन ए इज द राइट सेंटेंस हम देन नेक्स्ट अप वी हैव एपिटाफ एंड एपिथेट एपिटाफ एपिटाफ इज बेसिकली आर द वर्ड्स रिटन ऑन टॉम स्टोन ठीक है ग्रेव यार्ड में टॉम स्टोन होते हैं तो वहां पे जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उनको एपिटैफ बोला जाता है एपिथेट इज जस्ट एन फ्रेज टू एट्रीब्यूट ठीक है तो यहाँ पर देखना यहाँ पर देखना वर्ड लिखना एपिथेट मीन्स फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट ओके एपिथेट मीन्स अनस्पोकन वर्ड एपिथेट मीन फ्रेज एक्सप्रेसिंग ओके ऑप्शन डी वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम स्टोन एपिथेट मीन एन एपीग्राम ओके नो 59 का ये भी नहीं है चलिए लेट्स 
in the tone chart. It's not a tone chart. It's words written on a tone chart. Option A is the right answer. I'm so tired. Question number three. Last, hopefully, this is the last. This is the last. Discomfort means uh, you are feeling uneasy. Okay? You are feeling uneasy. There's a feeling of discomfort. And discomfort basically when somebody made you embarrassed. Okay? Somebody made you embarrassed, okay? anxious. So, to, 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 option B is the right answer. Hmm? Chani. Are we done? Thank God we are done. So, okay, so this was your English ka paper. I guess the level was. A bit high but at the same time i didn't feel like the level was high because i am familiar with french language but in general if i have to uh, comment on this uh, based on the fact that not everybody knows french language i believe it was difficult okay so paper difficult hoega mm, so of course cut off bhi niche hi jayegi gs ka maine suna hai tough aaya hai so don't you guys worry have faith in yourself have faith in god and of course i hope the results are good okay chale that's it for now we'll meet again naya course aayega probably next week se theek hai let you guys know naya course kab aa raha hai abhi ke liye rest karo aaram karo break lo life se and kit kat khao theek hai anyway bye guys bye everyone have a nice day